ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലിമെൻസ് ടുവിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ വി ബെൽറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേറ്റീവിനെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം വി ബെൽറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഡിസൈൻ എ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈസ് ട്വൻ്റി ടു കിലോവാട്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഡ്രൈവിംഗ് വീൽ ഈസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഡ്രിവൻ വീൽ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ദ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ദി സർവീസ് ഓഫ് ദി എക്യുപ്മെൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഗിവൺ ഡേറ്റ എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് വി നീ ടു ഡിസൈൻ എ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം അതായത് രണ്ടര മീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൽ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പവർ ഡ്രൈവിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ അവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് എം എം അതായത് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരുന്നു സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും ഡിസൈനെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ഓർ സെലക്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് വി ആണോ അതോ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ഈ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഡിസൈ സ്പെസിഫിക്കലി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണം വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഗിവൺ ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഗിവൺ വിത്ത് ദ പവർ പവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ പവറിന് പി ഡാഷ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് സോ പി ഡാഷ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു കിലോവാട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡ്രിവിൻ്റെ സ്പീഡ് എൻ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എൻ ടു വാല്യൂ എൻ ടു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ വണ്ണും എൻ ടു അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ നാനൂറ് ചെയ്യുക സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം നോർമലി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എം എമ്മിലാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എം എമ്മിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ദെൻ അവർ സർവീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സർവീസ് ഫാക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ക്ലൂ തന്നിരിക്കുകയാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ മെഷീനറിയോ എക്യുപ്മെൻറ്റോ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് അത് എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സർവീസ് ടൈം മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഗിവൺ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഐ വാല്യു കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗി
പക്ഷേ സർവീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെഷീനറി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അവർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഷീനറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു നമുക്ക് സർവീസ് ഫാക്ടർ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ വി വിൽത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സർവീസ് ഫാക്ടർ സി എസ് എന്നല്ല കെ എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി എസ് എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ദൻ ഈ ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് എം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോർമൽ വി ബെൽറ്റ് ആണ് കോവിഡ് വി ബെൽറ്റ് അല്ല കോവിഡ് വി ബെൽറ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് എം തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എക്സ്ട്രാ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെഷീനറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഷീനറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ലൈറ്റ് ആണോ അതോ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് കേസ് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടെൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എന്ന ഓവർ ടെൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോളം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്രയാണ് സർവീസ് ഫാക്ടർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യണം എന്താണ് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളത് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്ത ശേഷം ആ വാല്യൂ അവിടെ എഴുതും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് അസ്യൂം എന്താണ് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി അസ്യൂമിങ് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി കണ്ടീഷൻ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹെൻസ് കെ എസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഏത് ടേബിളാണ് വി ആർ യൂസിങ് ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സർവീസ് ഫാക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഇട്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസൈൻ പവർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ പവർ ഞാൻ ഈ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഹെഡിങ് എഴുതി പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതി പോകണം ഡിസൈൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ സോറി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ പവർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോകണം അവിടെ നമുക്ക് പി എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻസ് പി ഇസ് നത്തിങ് ബൺ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഗിവൺ പവർ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക സർവീസ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഗിവൺ പവർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു സോ ദാറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോവാട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോവാട്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദി തേ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ വി ബെൽറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാറ്റഗറി എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് വി ബെൽറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് കാറ്റഗറി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിസൈൻ പവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസൈൻ പവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിസൈൻ പവർ നമുക്ക് ടേബിൾ അറിയാം ആ ടേബിൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിസൈൻ പവർ ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പേജ് ത്രീ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പവർ എത്ര ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടേബിൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പേജ് ത്രീ വൺ ഫോറിലേക്ക് പോയി അവിടെ നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വി ബെൽറ്റ് സിമ്പിൾ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി കോളംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റെക്കമെൻഡഡ് പവർ റേഞ്ച് കിലോവാട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിൽ ബ്രാക്കറ്റുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാം എച്ച് പി അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതുള്ള വാല്യൂ നോക്കിയാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ റേഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്
<coughs> is equal to 14 mm then maximum recommended velocity then vmax and direct is 25 meter per second number of strands etra strand gal number of strands etra venam chalu venam appo aa table lulla athrayum data c belt in corresponding aitulla athrayum data s nammal avade choose cheythu vechu appo nammalde naalamatha step complete cheythu nammal anjamatha step ilekku povana anjamatha step endana namakku diameter kandupidikana alle so calculation of the diameter of driver pulley diameter of driver pulley Driver pulley at a diameter of small d which it represent the equation area equation a the page runner equation 14 point nine a flat belt you see that a equation on page 292 out of d is equal to maximum value at 630 into cube root of p by omega max p nor in a design power on an orca omega max get an angle speed max maricanum but 2 pi n max by 60 so we will look at n max and the value i think i'm going to see maximum value so omega value comes around 151.844 radians per second and the therefore e value power on 26.4 divided by value and cube rooted into 630 chaya. therefore d comes around 631 sorry 351 351.622 mm nu varum appo namaku diameter kitti nammal flat belt inde case la irundhi namaku diameter standardize aya oru table undayirunnu pulliyade diameters ullathu ibada nammal diameter standardize enna angane alla adine nammal parayyo nammal preference 1 vena eppadum select cheyan preference 1 vena select cheyan nammal ibada c type belt inde preference 1 idine kaal Higher right to lower diameter C category one over another way. Now, we can see the table. Table 14.8 mm. Area is equal to 326. Page 326. Page 326. Page 326. Page 326. 14.22 page 326 we series of pitch diameters column degree of preference for pitch diameters according to groove sections a b c d e c is the column nominal value 351 something first 300 315 under 355 under number diameter number 351 on number 355 at a common oka about 355 in there number direct right lake can okay see at a colon okay and out and then preference two on a good usually number play the one out of can preference one out of can see call the pin the preference one over and to the middle other 315 and 315 other than the other company like a number career number you see the equation such a minimum diameter three fifty one point 622 and um, up and three fifty more higher value three seventy five or two illa adalum two and an four hundred four hundred four hundred the Dash is a suitable diameter. We have to use the same as 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 the Mm. We will start with the standard. We preference 1 and we will start with the standard. That is the step. The step is the diameter of driven pulley. Diameter of driven pulley. Diameter of driven pulley is capital D. We will start with the equation. This is the equation. We will start with the equation. We will start with the equation. We will start with the equation. We will discuss the equation. We will start with the equation. We will start with the equation. So capital D is equal to 1 minus epsilon into id. Now we have epsilon value 0 since it is a v belt. So 
this value comes on id i nu parna namukku ariya etra aanu 3.625 first step la namlu calculate 3.625 into 400 cheyanam karya standardized diameter 400 aanu aa cheyum namukku varunathu 14 1450 mm nu irikkum varunathu അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേ ടേബിൾ തന്നെ പോകുന്നു പേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവനിലായിട്ട് പോവുക അപ്പം ആ ടേബിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ആ റേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓർക്കുക സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ആറാമത്തെ കോള അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പേജ് എടുത്താൽ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ കോളത്തിൽ നോക്കി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതിനേക്കാൾ ഹയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നോക്കുക ആയിരം ആയിരത്തി അറുപത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ് നമുക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പതാണ് അപ്പോൾ നാനൂറ് പറ്റില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറ്റുമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ കോളത്തിൽ സിക്ക് എന്താണ് ആറാമത്തെ കോളം ഡാഷ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറ്റില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പറ്റും പറ്റും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ കോളത്തിൽ വൺ എന്നായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറൻസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സി ബെൽറ്റാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് സെയിം ടേബിൾ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് സെയിം ടേബിൾ ഇതേ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് എത്ര ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമീറ്ററിന് രണ്ടിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പുതിയ ഐ ഡാഷ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മാൾ ഡി എത്ര വരും അപ്പം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ നാനൂറ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരും നാലെന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം വി സിക്കൽ എന്താണ് പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എപ്സലോൺ ഡേറ്റ് ആ ബുക്കിൽ ഇല്ല ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് സീറോ ആയിപ്പോയി സ്ലിപ്പില്ല സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എന്താണ് ഫൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം സ്മാൾ ഡി നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ആണ് നാനൂറാണ് എൻ എത്ര ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എം ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വൈ ബിക്കാസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ വി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് വി മാക്സ് സോ ദയർ ഫോർ സി ടൈപ്പ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് കാര്യം ഇതും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ബെൽറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം നമുക്കറിയാം സി ബെൽറ്റിലും വി മാക്സ് എത്ര ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല നമുക്കിവിടെ മുപ്പത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് അതായത് സി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റിൽ ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിപ്പോകും മുപ്പതായി പോകും പക്ഷേ മുപ്പതാവാൻ പറ്റില്ല കാര്യം സി ടൈപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ടൈപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഹയർ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ദർ ഫോർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എഴുതി സെലക്ട് എന്താണ് സെലക്ട് ഹയർ ടൈപ്പ് ഹയർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരും സെലക്ട് ഡി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ ഡി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് എടുത്ത് സി ടൈപ്പ് മാറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താക്കി ഡി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ആക്കി എഗെയിൻ ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പേജ് ത്രീ വൺ ഫോറിൽ പോയിട്ട് ഡി ടൈപ്പ് സി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഹയർ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഡിയുടെ സ്യൂട്ടബിൾ വാല്യൂസ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ താഴോട്ട് എഴുതുകയാണ് ഫ്രം ടേബിൾ നോമിനൽ ടോപ്പ് ഇട്ട് ടോപ്പ് ഇട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു എം എം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടേബിൾ കാണിക്കു
മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതും എന്താണ് ദയർ ഫോർ എന്താണ് സി ഡി ടൈപ്പ് ഇടുത്താൻ ദയർ ഫോർ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഡി വാല്യൂസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഏതാണ് ടേബിൾ ഏതിപ്പോൾ എടുക്കും ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു അല്ലേ ഡയമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു പേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ ഡിയും വേണം ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും വേണം അത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ പേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എടുത്തു ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവനിലായിട്ട് നോക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ടൈപ്പ് ആക്കി അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരുന്നു കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ വാല്യൂ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏഴ് ഏഴാമത്തെ കാറ്റഗറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏഴാമത്തെ കാറ്റഗറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് കാര്യം ഏഴാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇല്ല സോറി ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ഈ ഇമേജ് ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തോട്ടെ ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ കോളത്തിന് നേരെ എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് നമ്പർ വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ റോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെയും ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ആയതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് നേരെ എത്രയാണ് ഡി കോളത്തിൽ വൺ ആണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമി എത്ര കിടക്കാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം സ്മോൾ ഡി അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പ്രിഫറൻസ് വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി എത്ര വേണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി നേരത്തെ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് എന്നാൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറിന് നേരെ കിടക്കുന്ന ഡിയിൽ സെവൻത്ത് കോളാണ് ഡി അത് ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് പറ്റൂ എന്തായാലും പറ്റൂല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറ്റൂ അതും പറ്റൂല അത് ടു ആണ് കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പറ്റൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ സിയും ഡി എത്ര തന്നെ വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം സ്മോൾ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഡി എത്ര ആയിട്ടും മാറും ആയിരത്തി അറുന്നൂറായിട്ടും മാറും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നില്ല നേരത്തെ അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ സ്മാൾ ഡി എത്ര ആയിട്ട് മാറി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആയിട്ട് മാറി പ്രിഫറൻസ് വണ്ണം ഇത് എത്ര ആയി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എം എം ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇത് മാറിയെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഐ വാല്യൂ മാറി അപ്പം ദയർ ഫോർ ഐ ഡാഷ് ന്യൂ ഐ ഡാഷ് എത്ര വരും എഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മാൾ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് വീണ്ടും ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം വി സിക്കൽ എന്താ പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് എഫ് സിലോൺ എഴുതുന്നില്ല വൺ മൈനസ് എഫ് സിലോണിൽ എഫ് സിലോൺ എന്തായി പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി സോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുക സോ ഈ വെലിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വി മാക്സ് അല്ലേ വി മാക്സ് എത്ര നമുക്ക് വി മാക്സ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടിയിൽ താഴെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി ടൈപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് സേഫ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി ദർ ഫോർ ഡി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് മേജറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ലെങ്ത് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകാം അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അ
2c plus 1.5 sin d plus d plus d minus d the whole square by 4c in the equation. Now, we will use c in the approximate distance. We will use l is equal to 2c plus 1.5. That means we open belt in the pi by 2. 1.5 sin into d plus d plus d minus d the whole square by 4c. So, all the value of the value is 2 into 2 into 2 into 2 plus 1.57 into 355 plus 5.600 plus 5.600 minus 355 square divided by 4 into 2 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 Oh, ini elan tu orang yang teori orang pergi orang elan tu orang, nama lo desi ni nominal pitch lengda, nominal pitch lengda. Calculation elan nama lo use ni nominal pitch lengda. Apa ini yang dia nama kita ini standardise ni nama. Faham? Ini standardise ni nama kita table orang. Apa table direct use ni dah mati. Apa nama kita page three one five lah itu nama kita table orang lah. Nana ini lebih susah. Nama kita page three one five table fourteen point one seven. टेबल 14.17 पेज पेज थ्री वन फाइव थ्री वन फाइव तुटे नमुक वन सिक्स वे टेबि नींप अब नमुक ईर हयर वाले वर मोस्ट पवर वाले अब ई वन सिक्स लागान चांस इन नमुक नोक अब ना टेबि पेज ई वन फैवल पा अब तीन वन फाइव नमक टेबल होंगे अब नमक एन आई रहती समथिंग है ना अब फर्स्ट एक वाला नॉमिनल इनसाइड लेंगे इधर अल्लाह नमक नोक अंडर हो नमक नॉमिनल पिच लेंगे नॉमिनल पिच लेंगे आगे तय कोण गला कर देगा अत ए बी सी डी के ओरो ओन कोण ए बी सी डी के ओरो ओन उड़ता नमक डी टाइप आ अंजामत अरे डी टाइप लो वरना इतना ना पोस्ट शान्डी डे वैल्यू एलिंडे शान्डी डे वैल्यू इन्ना ऐर्थी नाने उटी पत्ता आने गिला अदने करेस्पोंडिंग आय टला ने ओमिनल इनसाइड लेंग तत्रा एट थ्री थ्री वन इतरे वालो शान्डी डे इस है लेंग दे शान्डी डे से माम कर ले पाना ह� Investment –,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
d minus d the whole square by 8 and nana. So that value will be Ayrthiyarnore minus Munuti Ambati engine the square mm square by 8 and Nariki. So either another 19375 3.125 mm square Nariki. So either under value a being a tingle, therefore c value can be determined. Therefore, c equal to value can do a value on b at a value on the above. I am going to do the same thing. 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 Something happened around of Philippa and Dirty Arnorema. For center distance and Dirty and your other exact center distance, try and Dirty Arnorema might marry it on the number center distance and calculate it. Then at the number of the number of the stipend chamber and then angle of conduct and Rudina. I put a number of work under the guardian flat built in a carlum or with the asun or a degree than a man number conducting. Garamakini at the step will amaka in degree or a value of shunda. Upon the question. We have the first page of the equation 14.1 A and B, page 289. We have the equation direct angle. We have the degree of the term in the sign in the table. That is theta s equals pi minus 2 sin inverse d minus d by 2 sin or an equation. Pi plus 2 into sin inverse d minus d by 2 sin all equation when you see an item. Oh, we'll the theta s is equal to the pi minus 2 sin inverse d minus d divided by 2 c. If we work on the item, calculator number we'll substitute in calculator number we'll and attitude combo pi and the other mode degree on a character 180 minus and burn a decal. Calculator and mode degree. And we will look at D in the other angle 180 and we will get negative value. That's the mode change is already like Matia, you would pay in the time. Radial to Mati, where they call the angle of 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 the 295 degree in uh, then theta l larger value or another pi plus 2 sin inverse d minus d l value on the value so and i would either the 180 2 sin inverse d or a triarity minus monutia matanja by 2 into 10 diarity or no a value and never done so this comes around to even point a day puja and Degree in one upon the candidate theta angle of conductivity. In the other number, almost final step like a number, other than the step, Pandranam the step like a tea Pandranath the step on or another number of bells required. Number of bells required. I'm going to do it again. Upon number of bells required, I'm going to do it again. I'm going to do it again. Equation fourteen point one four page two ninety five. If we have mu value, that is the friction of the iron. If we have the friction of the iron, we will use the equation. If we have a problem, we will discuss the friction of the iron. 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 We will Flat built in the case of friction, where never e postal on a friction where another. In the number of V built to connect, V built in a cross section of Connie and the other trapezoid on a caric in the lay. Upon other E side and another friction, E and the side light of friction. With the groove in other couple, E surface on top and surface on bottom surface, top surface on bottom surface and the friction illa the ericum side and the friction. I don't know. I question you see the number of the end of the camera. Question of friction under the camera. अब इधर ले चाहिए ना विधि दिगल वित्तीय सोंड। बट हमारे म्यू डैश ना हमारे जो रिक्वेस्ट ने के तोटे तो आरे आप एज 295 डटे गए नहीं हैं। तोटे तो आरे तो ने रिक्वेस्ट ने के बड़ा कोड तो टंडे। ओके ये तो लास्ट इक्वेशन पावर इन किलोवाटीज म्यू डैश इन्दु बारे में रिक्वेस्ट 
മ്യൂ വൺ സോറി മ്യൂ ഡാഷ് അല്ല മ്യൂ വൺ ഇക്വേഷൻ അത് നോക്കിയാൽ മതി മ്യൂ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ടേമൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻ ഡാഷ് ഉണ്ട് ആ എൻ ഡാഷാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തും ആ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എയ്ക്കകത്ത് എൻ ഡാഷ് വരുന്നത് ആ എൻ ഡാഷാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കൈഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ സോറി ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പേജ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് സോ എൻ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ഇൻറ്റു കെ എസ് എന്നാണ് പി ഇൻറ്റു കെ എസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ പവർ അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പി എന്താ ഗിവൺ പവറും കെ എസ് സർവീസ് ആക്കും നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ പവർ പി ഇൻറ്റു കെ എസിനാണ് ഡിസൈൻ പവർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ പവറിനെ പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പി മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ സോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യു കെ എൽ കെ എ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കെ ഡബ്ല്യുവും കെ എല്ലും കെ എയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആ പേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബിൽറ്റ് ഏതാ ഡി ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഡി ടൈപ്പ് ബിൽറ്റിൻ്റെ അതാ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡി ടൈപ്പിൻ്റെ എന്ത് കെ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അല്ലെ കെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ വി റേസ് ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് നയൻ ഡി ബൈ ഡി ഇ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ വി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോറി സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് വി അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡി ഇ വേണം ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലിൻ്റെ ഫിക്സ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി ഇ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി ഇൻറ്റു കെ ഡി ആണ് അപ്പോൾ കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്ക് ഇവിടെ പോകണം അതിൽ ഏത് ടേബിളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേജ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ വൺ ഫോറിൽ ഇതാ കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതാ ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ അവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് സ്പീഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എന്താ വന്നേ അപ്പോൾ ടൂനും ടു പോയിൻറ്റ് നയനും മുകളിലാണ് എത്ര യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങളായല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഡി പേജ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി ടൈപ്പ് ആയാൽ അപ്പോൾ സി ടൈപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ ഡബ്ല്യു യു സിക്കൽ അവർ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ബി റേസ് ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് വി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടുന്ന ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് കെ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഡി നമുക്ക് നാനൂറാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ കെ ഡി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കെ ഡി ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പേജ് ത്രീ വൺ ഫോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഐ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡി എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എം എന്ന് വരും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എം അതിന് ഈ ഇക്വേഷൻ അത്തോട്ട് നോക്കി എല്ലാ വാല്യൂ അറിയാനേ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എത്ര ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന
ഇവിടെ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് പലരും എന്ത് ചെയ്യും നോമിനൽ പിച്ചിൽ എന്ത് എൽ വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യും എൽ വാല്യൂ അല്ല ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന നോമിനൽ ഇൻസൈഡ് ലെങ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ ലെങ്ത് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിലില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ അടുത്ത പേജ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ നോക്കും എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഇതാ ഉണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോളമായിരുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ കോളം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ എത്രയാണുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി കെ എൽ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ കെ എൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതും ഫോർ എ നോമിനൽ ഇൻസൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ എ നോമിനൽ ഇൻസൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ എം എം കെ എൽ ഇ സിക്കൾ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സിമിലർലി നമുക്കിനി എന്ത് വേണം കെ എ വേണം അപ്പോൾ കെ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഗെയിൻ ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലായിരിക്കും വരുന്നത് അവിടെ തീറ്റ എസ് സിക്കൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയായിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ആ ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കെ എ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേബിളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അപ്പോൾ ടേബിൾ പേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നോക്കുക നമ്മുടെ സോറി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നമുക്ക് വി വി കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കെ വി വി ഫാക്ടറാണ് വി വി എന്ന് പറയുന്ന ആ കോളത്തിലാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും നമ്മൾ കെ എ വാലിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആ വാല്യൂ എടുത്ത് അത് ഇൻ്റർപ്രിലേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിലും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിലും എത്ര വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ എന്ന് അപ്പം അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നത് അപ്പോൾ അതിനും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്കിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ കെ എ വാല്യൂ എഴുതി എത്ര ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻഡാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വാല്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ എൻഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഡിസൈൻ പവർ എത്ര ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യൂ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഫോർ സെവൻ സീറോ നയൻ ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു കെ എൽ കെ എൽ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു കെ എ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഹോൾ നമ്പർ ആക്കി വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബെൽറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ഗ്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബെൽറ്റ് ഗ്രേഡിങ്ങിന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതാം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമ്മളുടെ ഡി ഹൈഫൻ ഇട്ട് നമ്മൾ ഏത് എഴുതുന്നു നോമിനൽ ഇൻസൈഡ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ സോറി വി ബെൽറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയർ നല്ല തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നോമിനൽ ലെങ്ത് പിച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ട് നോമിനൽ ഇൻസൈഡ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോമിനൽ ഇൻസൈഡ് ലെങ്കിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തുവാണ് കെ ഡബ്ല്യൂ കെ എ കെ എൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുന്നത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും തെറ്റാതെ തന്നെ എഴുതണം